देखो तीन बात तुम्हें माइंड में रखने पहला ये चीज कि तुम्हारा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए चाहे तुम्हारा फिजिक्स हो चाहे तुम्हारा केमिस्ट्री हो चाहे तुम्हारा मैथ्स हो इनका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए देखो ये नॉर्मली एजम्सन होता है खास करके हमारी कंट्री में कि फॉर एग्जाम्पल यूर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर पेपर ठीक है तो तुम तुम्हारे पास फिजिक्स के भी क्वेश्चन है तुम्हारे पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन है तुम्हारे पास मैथ्स के भी क्वेश्चन है तो तुम्हें तीनों क्वेश्चन को यूनिफॉर्मली अटेम्प करने होते हैं ठीक है तो मान लो फिजिक्स का क्वेश्चन तुमने 60% परसेंट अटेम्प करा कैम का तुमने 70% परसेंट अटेम्प करा और मैथ्स का मान लो तुमने 60% परसेंट अटेम्प करा ठीक है नॉर्मल एक हम डेटा लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर तुमसे एज्यूम किया जाता है कि तुम्हें फिजिक्स का भी नॉलेज है तुम्हारे पास केमिस्ट्री का भी नॉलेज है तुम्हारे पास मैथ्स का नॉलेज है बी है ठीक है इट्स नॉट लाइक दैट कि यार तुम हर्ट स्पेशलिस्ट हो तो तुम सिर्फ हर्ट का ऑपरेशन कर सकते हो ऐसा कॉम्पिटिशन में नहीं होता है ठीक है ना ये चीज अके नॉर्मल माइंड में लोगों का ट्रेंडिंग होता है या तुम्हें टीचर भी इस तरह से गाइड करेंगे कि हाँ आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा मतलब सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ो उस टाइम ठीक है या फिजिक्स पढ़ो सिर्फ फिजिक्स पढ़ो ये सबसे बड़ा ब्लेंडर है ये तुम्हें गलती नहीं करना है तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मेंटेन करना यूनिफॉर्मली जितना तुम फिजिक्स जानते हो उतना केमिस्ट्री जानते हो उतना ही मैथ्स जानते हो एट अ पॉइंट एट अ टाइम किसी भी टाइम तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तुम्हारे पास असोशन रीजन क्वेश्चन आते हैं तुम्हें लॉजिक फाइंड आउट करना है तो जितना तुम लॉजिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मैथ्स में उतना ही लॉजिक तुम्हारा केमिस्ट्री में भी होना चाहिए उतना ही लॉजिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ओके अदर सब्जेक्ट जो तुम्हारा फिजिक्स है उसमें भी होना चाहिए तो पहला चीज ये बात क्लियर कर लो कि मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ना है एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है जितना तुम्हें एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है उतना ही तीनों सब्जेक्ट को तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है यूनिफॉर्मली तो तीनों का जो तुम्हारा एप्टीट्यूड होना चाहिए इक्वली वेट होना चाहिए ठीक है दिस इज द रूल ऑफ कॉम्पिटिशन ठीक है अगर तुम्हें इस साल कंपटीशन क्रैक करना है तो ये बात तुम अपने माइंड में सेट कर लो कि चाहे तुम्हारा फिजिक्स हो चाहे तुम्हारा केमिस्ट्री हो दिस इज इक्वल ठीक है ये तीन सब्जेक्ट होता ही नहीं है कंपटीशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट होता ही है ये भ्रम क्रिएट करा जाता है स्टूडेंट के बीच ताकि जो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो तुमसे बिजनेस कर सके तुमसे लाखों रुपए ले सके बट ऐसा कुछ है ही नहीं एक्चुअली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वालों ट्वेंटी चैप्टर तुम्हारा फिजिक्स का है तुम्हारा केमिस्ट्री का ट्वेंटी चैप्टर है मैथ्स का ट्वेंटी चैप्टर है या हम थर्टी थर्टी कर लेते हैं थर्टी 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 मतलब नाइनटी चैप्टर हो गए ऑलमोस्ट पूरा आउट ऑफ करो हंड्रेड चैप्टर है तो तुम्हारे पास हंड्रेड चैप्टर टोटल है मान लो ठीक है तो ये हंड्रेड चैप्टर इक्वली तुम्हें इक्वली नॉलेज होना चाहिए इस हंड्रेड चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हें इक्वल लॉजिक होना चाहिए इक्वल एक्सर्सन होना चाहिए हाँ दिस थिंग इज हैपनिंग लाइक दिस ओके ये नहीं कि यार सर मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है तो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात हम नहीं करेंगे हमारा मैथ्स फिजिक्स बहुत अच्छा है तो हम मैथ्स और केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे ये चीज कंपटीशन नहीं चलता है अगर ये चीज तुम्हारे माइंड में रहा हो तो अभी तुम लिख लो कि तुम्हारा ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होना है तो तेरे को अगर सिलेक्ट लेना है तेरे को सिलेक्शन लिस्ट में आना है ये तुम्हारा तीनों यूनिफॉर्मली होना चाहिए क्लियर है तो ये चीज हमारा फंडा क्लियर हो गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट होता ही नहीं है इलेवन ट्वेल्थ लेवल पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का अलग अलग सब्जेक्ट होता ही नहीं है तुम्हारा तीनों एक सब्जेक्ट है ठीक है ये चीज है अब तुम्हारे पास एक एक सब्जेक्ट तुम्हें प्रिपेयर हो चुका है नॉन पीसीएम ठीक है पीसीएम के अगर तुम्हें एटी चैप्टर करने हंड्रेड चैप्टर करने तुम अपने टाइम डिवाइड करो कि आने वाले तुम्हारे जो भी डेज बचे हुए जो भी तुम्हारे आर्ट्स बचे हैं इस आर्ट्स को किस तरह तो से पुट करो कि तुम सारे चैप्टर से एटलीस्ट गो थ्रू हो जाओ ठीक है तो हमें क्या है ना कि थर्टी टू फोर्टी परसेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको तुम देखते ही अटेम्प कर लोगे ठीक है अगर तुम कहीं पे भी किसी भी कोचिंग में सीरियसली पढ़े हो दो साल से तो तुम्हारा फोर्टी से थर्टी से फोर्टी फिफ्ट क्वेश्चन ऐसे होने वाले तुम्हारे पेपर में जिसको एज मतलब उसको टाइम लगेगा इन दोनों सॉल्व करने में ओके विद इन फोर्टी सेकंड फिफ्टी सेकंड ओके विद इन टू मिनट थ्री मिनट यू कैन इजिली अटेम्प्ट ओके तो ये हमारा फोर्टी परसेंट पोर्सन जो हमारा फोर्टी परसेंट पोर्सन है ये पीसीएम से वो अपन को नहीं छोड़ना है हर हालत में ठीक है तो ये तुम्हारा क्लियर होगा कि तुम्हें फोर्टी परसेंट पोर्सन को किसी भी हालत में हमें नहीं छोड़ना है अब वो फोर्टी परसेंट पोर्सन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कहां पे है क्या है वो तुम्हें पता होगा तुम जो दो साल से गो थ्रू जा रहे हो चैप्टर से तुम्हें पता है कि किस चैप्टर में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है किस चैप्टर में तुम क्वेश्चन आसानी से अटेम्प कर सकते हो सो दैट इज द थिंग ये चीज हो गया अब आ जाओ तुम्हारा फोर्टी तुम्हारा कंप्लीट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अब आ जाओ बाकी के थर्टी पे ठीक है बाकी का जो थर्टी होता है दैट इज सेवेंटी फोर्टी टू सेवेंटी परसेंट का जो क्वेश्चन होता है इसके लिए थोड़ा सा
तो इसमें तुम्हें बाकी का जो थर्टी परसेंट पोर्सन बच रहा है उन्हीं के लिए कुछ भी मत सोचो ठीक है तुम्हें अभी ये नहीं कि मेरे को रैंक वन लाना है रैंक फाइव लाना है सर रैंक टेन लाना है ठीक है तुम्हें क्या करना है ये 40% और 30% वाले पोर्शन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो इतने क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू हो जाओ ठीक है कि ये नहीं छूटना चाहिए 40% छूटना नहीं चाहिए ठीक है 30% में से अगर तुम अगर तुम बाकी का जो 30% परसेंट पोर्सन बचे अगर यहां से तुम ट्वेंटी परसेंट में निकालते हो बाकी का जो थर्टी परसेंट वहां पर वहां से अगर तुम टेन परसेंट निकाल लेते हो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है ठीक है तो ये चीज तुम्हारे क्रिस्टल क्लियर रखो ये चीज तुम्हारे माइंड में ओके आज के बाद बाकी बचे हुए पेपर के तुम्हारे जितने भी दिन बचे हुए हैं ठीक है ये चीज तुम्हारी क्लियर होना चाहिए नेक्स्ट थिंग तुम्हारे पास एनसीआरटी हमेशा होना चाहिए ठीक है तुम्हारे पास सारे पार्ट के इलेवन ट्वेल्थ फिजिक्स केमिस्ट्री ओके मैथ्स ओके सारे एनसीआरटी तुम्हारे पास होना चाहिए ठीक है एक बार तुम एनसीआरटी से गो थ्रू हो जाओ सिर्फ एक बार ओके अब एनसीआरटी से गो थ्रू हो जाओ और हर चैप्टर के कम से कम दस क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने टेन क्वेश्चन हर चैप्टर के तुम्हें अटेम्प्ट करने हर हालत में आने का पॉइंट ओके कि जो तुम्हारे बच्चे हुए दिन इसमें हमें क्या करना है ठीक है हमने क्या करा नहीं करा उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं हमारे जो बच्चे हुए रिमेनिंग डेज है इसमें हमें एनसीआर टू एनसीआर के सारे जो तुम्हारा नोट्स 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 बना हुआ है तुम्हारे कोचिंग का नोट्स अगर एनसीआर बेस्ड है तो उस नोट्स के थ्रू हो जाओ उसके बाद एनसीआर के हर चैप्टर से कोई भी टेन क्वेश्चन ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन नंबर वन या क्वेश्चन ट्वेंटी टू की बात करें क्वेश्चन नंबर वन कोई भी क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन पिक करो और उसको सोल्व करो ठीक है अगर वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको फिर डॉट एनालिसिस करके तुम अपनी क्लासेस रिस्पेक्टिव क्लास में जाकर के अपना डॉट क्लियर कर सकते हो ये तुम्हारा होता है पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर थ्री है तुम्हारे पास कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे पास कम से कम फाइव हंड्रेड से थाउजेंड क्वेश्चन तुम्हें सोल्व होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे नोट में सोल्व होना चाहिए That is solved by you in your notes, okay? So 500 questions. अब देखो जो भी अच्छे कोचिंग पढ़ रहे हो वहां पर तुम्हारा फाइव हंड्रेड से थाउजेंड क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं ठीक है हो गए होंगे अब देखो जिनके पास नहीं है जिसने अभी तक फाइव हंड्रेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व नहीं कराए उनके लिए क्या है तुम कम से कम अपना टारगेट रखो कि आने वाले समय में हंड्रेड क्वेश्चन फिजिक्स से क्वेश्चन सोल्व कर लो हंड्रेड केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व कर लो हंड्रेड मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करना है प्रीवियस ईयर आई आई टी के पूछे हुए क्वेश्चन ठीक है ये चीज हो गया नेक्स्ट थिंग होता है तुम्हारे पास कि एक छोटे छोटे स्मॉल टेस्ट के थ्रू ओके टेन क्वेश्चन का हमने सेट ले लिया उसको तो टेस्ट के थ्रू देखो फिर देखो तुम टेन क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट करो टेन क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन का सेट ले लो फाइव क्वेश्चन में देखो अगर दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन तुमसे हो रहा है तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट नेक्स्ट थिंग होता है योर हेल्थ ओके आने वाले समय में कोई एक ऐसा भी दिन नहीं जाना चाहिए तुम्हारे पास जहां पर तुम ओके okay, अपना शेड्यूल मिस आउट कर रहे हो अपना क्लास मिस कर रहे हो ठीक है क्लास तुम्हें आने वाले समय में एक भी मिस नहीं करने ठीक है पेपर के लास्ट मिनट तक ठीक है ये चीज तुम्हें मेंटेन करने नेक्स्ट थिंग ये होता है कि तुम्हें ये मान के चलना है कि जो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो रहा है ठीक है जो तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे माइंड में आ रहा है इस इंडिया के हर बच्चे के साथ वही थॉट्स आ रहा है ठीक है कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ यार मेरा तो हो, हो रहा है ठीक है जैस जो भी तुम्हारे माइंड में थॉट्स चल रहा है जो भी इमेजिनेशन तुम्हारे माइंड में आ रहा है ये सारे के सारे चीज सारे हर स्टूडेंट के माइंड में आता है लेकिन उसी में से किसी को सिलेक्ट लेना है उसी में से हमारे पास सिलेक्शन आएंगे ठीक है ये चीज है इनको तुम ओके कभी भी निगेटिव पॉइंट की तरफ मत लेना जब भी तुम्हारे माइंड में निगेटिव था उसका मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या काश हम दो साल सीरियसली पढ़ लिए होते काश दो साल हम अच्छे कोचिंग ज्वाइन कर लिए होते काश हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होते काश हम एनसीआर सॉल्व किए होते काश हम एनसीआर एनसीआर के थ्रू गो थ्रू हुए होते तो आज मेरा सिलेक्शन था काश सबसे इंपॉर्टेंट काश हम फिजिक्स सेमेस्ट्री मैथ्स को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए होते आज हमारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता था ठीक है इस कास्ट को माइंड से हटा देना है ठीक है पूरी दुनिया यही कर रही है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को अलग अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रही है इसी कारण का सिलेक्शन नहीं होता है जिनका भी सिलेक्शन होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को थ्री सिक्सटी डिग्री पर स्टडी करता है ठीक है तो तुम्हें किसी भी कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन लेना है ठीक है खासकर वी आर टॉकिंग राइट नो अबाउट आई हम मेडिकल की बात बाद में करेंगे ठीक है तो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है दिस इज द ये चीज जिसमें तुम समझ गया ना कि तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो तुम उसको केमिस्ट्री से लिंक करना स्टार्ट कर दो केमिस्ट्री पढ़ो उसको मैथ से लिंक करना स्टार्ट कर दो ठीक है तो तुम्हें फील नहीं होना चाहिए कि तुम फिजिक्स का केमिस्ट्री फिजिक्स का कोई चैप्टर निकाल कर रखे हुए हो तो तुम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो केमिस्ट्री का निकाल कर रखो मैथ्स का चैप्टर ये तो हमने डिवाइड कर रखा है ठीक है इट्स ऑल दिस थिंग सेम थिंग ठीक है तुम्हें इसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट
ठीक है मान लो कोई क्वेश्चन है ठीक है फोर ऑप्शन तुम्हारे पास दिए हुए हैं तो तुम ये देखो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता इफ यू आर अटेम्पिंग द क्वेश्चन ऑफ ओके केमिस्ट्री ठीक है तो केमिस्ट्री का जब क्वेश्चन तुम अटेम्प कर रहे हो ठीक है कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ चीज दिया हुआ है तुम्हारे पास ठीक है हाइड्रोजन बॉडी की बात किया गया प्लस आई माइनस आई इफेक्ट की बात किया गया ठीक है कोई रिएक्शन दिया गया तुम्हारे पास तो जब आप रिएक्शन कर रहे हो तो आप ये देखो कि कौन सा प्रोडक्ट तो नहीं बन सकता है ठीक है अब आप अगर ध्यान से गो थ्रू गए हो आप अगर मैकेजम के थ्रू रिएक्शन को पढ़े हुए हो ठीक है तो आप कम से कम 50% ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर ए तो होना नहीं है ठीक है अब आपके पास बचा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी तुमने दो ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर दिया अब तुम्हारे पास बचा दो ऑप्शन अब इस दो ऑप्शन में यह देखो कि तुम किसके थ्रू जाना चाहते हो ठीक है तो यहां से देखो क्या होता है अगर तुम्हारे पास ऐसे 10 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं मान लो ठीक है टेन या फिफ्टीन क्वेश्चन भी ऐसे अटेम्प करते हो जहां पर तुम फिफ्टी परसेंट इलिमिनेट कर रहे हो तो तुम्हारे करेक्ट होने के चांसेस फिफ्टी परसेंट है ये दो ऑप्शन को तुमने ऑलरेडी इलिमिनेट कर रखा है तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचा हुआ है तो यहाँ पर तुम्हारे पास करेक्ट होने के चांसेस फिफ्टी है इसमें से अगर तुम्हारे पास फिफ्टीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसे आए हैं जहां पर तुम फिफ्टी दो ऑप्शन को इलिमिनेट कर दियो तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचा हुआ है इसमें से दस में फाइव टू सिक्स क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हंड्रेड तुम करेक्ट कर दिया ठीक है ये चीज है इन चीजों को ध्यान में रखो तो आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू ठीक है तो अगर अच्छा लगे तो आई विल कम ओके अगेन सो सी यू थैंक यू